থ্যাংক ইউ বিগত একশো বছর ধরে নিজেদের কারিয়ার গড়তে আমাদের উপর ভরসা রাখার জন্য জজ টেলিগ্রাফ জীবন করে দেয় शुने তো সবার প্রথমে যেটা হচ্ছে বলার সেটা হচ্ছে কেরালা ব্লাস্টার্স এফ সি আইএসএল এর টিম সেই টিম কিন্তু কেরালা গভর্নমেন্টের সাথে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং কেরালা গভর্নমেন্টকে এক লাখ হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন দিচ্ছে সবাই জানো বা কম বেশি শুনেছে যে হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইনকে বলা হচ্ছে কিছুটা প্রিভেন্টিভ মেডিসিন হিসাবে ইউজ হচ্ছে মানে যারা ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কার তাদেরকে একটু প্রিভেনশান বা একটু প্রিভেন্ট করার জন্য রেজিস্টার থেকে প্রিভেন্ট করার জন্য দেওয়া হচ্ছে তো সেই হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন কিন্তু এক লাখ মানে হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন তুলে দিচ্ছে কেয়ালা গভর্নমেন্টের হাতে কেয়ালা ব্লাস্টার্স এফসি এর সাথে সাথে মিজো ফুটবল মানে মিজো প্রফেশনাল ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকেও কিন্তু একটা ভালো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যেটা হলো যে ওরা কিন্তু চিফ মিজোরাম চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ডে এক লক্ষ টাকা দান করছে এবং এছাড়াও পাঁচটা ডিফারেন্ট প্লেসে কিন্তু যারা দুস্থ রয়েছে তাদেরকে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা বা খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়ার একটা চিন্তা ভাবনা করেছে তো এটা কিন্তু একটা খুব ভালো মানে উদ্যোগ যে নিজেদের স্টেট বা নিজেদের এরিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কিন্তু বিভিন্ন জায়গাতে ওরা একটা করতে চাইছে তো অবশ্যই এই তরফ থেকে মানে মিজ প্রফেশনাল প্লেয়ার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে অবশ্যই অসংখ্য ধন্যবাদ এবং প্রত্যেকেই মানে যারা ফুটবলের সাথে যুক্ত আছে তারা ফুটবল এগিয়ে আসছে কম বেশি তো সেখান থেকে এটা কিন্তু একটা খুব ভালো উদ্যোগ এবার তোমরা জিজ্ঞেস করছিলে সিএফএল এর কি হবে সবার মনে এই চিন্তাটা যে সিএফএল এর কি হবে কারণ ওটা বাঙালিদের জন্য মোটামুটি একটা ফুটবল উৎসব বলা যায় তো সিএফএল এর সিএফএল নিয়ে সবাই বিশাল টেনশানে আছো তো সেই নিয়েই একটা আপডেট আছে সেটা পুচের থেকে পুরোপুরি ভালোভাবে ডিটেলসে শুনে নাও তো অনেকদিন ধরে সবার মনে সংশয় ছিল যে সব জায়গার লিগুলো বন্ধ হয়ে গেছে এবং আপকামিং যে লিগুলো আছে সেগুলো শুরু হবে কি আদৌ হবে না না এই বছরের জন্য পুরোপুরি পোস্টপন করে দেওয়া হবে এটা নিয়ে সবার মনে একটা সংশয় ছিল তো রিসেন্টলি গত কালকেই এআইএফএফ এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আইএফ এর সাথেও যুক্ত আছেন এবং জজ টেলিগ্রাফ ফুটবল ক্লাবের ডাইরেক্টর শ্রী সুব্রত দত্ত একটা ইন্টারভিউ দিয়েছেন একটা জনৈক পত্রিকায় তো সেইখানে কিন্তু তিনি ইন্টারভিউটা পুরো ডিটেলসটা কিন্তু ক্লিয়ার করে দিয়েছেন যেটা হচ্ছে যে এআইএফএফ এবং আইএফ এ এছাড়াও প্রত্যেকটা স্টেটের যত ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আছে প্রত্যেকের মধ্যে কিন্তু রীতিমতো প্রত্যেক মানে আলোচনা চলছে যে কীভাবে ফুটবলটাকে চালু করা যায় ফুটবলটাকে এগিয়ে নিয়ে যায় কারণ ফুটবলের সাথে প্রচুর লোক মানে মানে জড়িত জড়িত মানে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আছে যুক্ত আছে মানে শুধু প্লেয়ার্স না প্লেয়ার্স ছাড়াও রেফারি সাপোর্টিং স্টাফ অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি মাল মাঠের মালি এবং যারা আরও কিছু করে তো তারাও কিন্তু প্রচুর একটা হিউজ পরিমাণ নাম্বার অফ লোক কিন্তু এখানে যুক্ত রয়েছে তো সেই জন্য তারা রীতিমতো আলোচনা করছে যে কীভাবে এটাকে ফুটবলটাকে চালু করা যায় সেটা কলকাতার ফুটবলই হোক যে সিএফএলই হোক বা অন্যান্য রাজ্যের ফুটবল টুর্নামেন্টগুলোই হোক যেটা লিগ যেই লিগ মানে স্টেট লিগুলো আছে সেগুলোই হোক বা আই লিগ আইএসএল হোক যেহেতু আই লিগ আইএসএল অনেকটা দেরিতে শুরু হয় মানে অক্টোবর নভেম্বর নাগাদ শুরু হয় তো সেখান থেকে হয়তো আই লিগ আইএসএলের ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হবে না কিন্তু যেই অনেক স্টেটের লিগ আছে স্টেট লিগুলো মে জুন জুলাই এই টাইমে স্টার্ট হয় তো সেইটা নিয়েই মেনলি হচ্ছে চিন্তা ভাবনা কারণ এখন যা পরিস্থিতি আছে হয়তো আরও আগামী এক মাস বা দেড় মাস কোনো সেরকমভাবে লিগ কিছু হবে না বা কোনো কিন্তু তারা আলোচনা করছে যেন কোনো স্টেট লিগ যেন কোনোভাবে বন্ধ না হয় সেই জন্যই আইএফও কিন্তু এএফের সাথে রীতিমতো আলোচনা করছে এবং সুব্রত দত্ত নিজেও কিন্তু আইএফের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারির সাথে রীতিমতো আলোচনা করছে যেন সিএফএলকে শুরু করা যায় এবং তিনি এই ক্ষেত্রে যেই কথাটা বলেছেন সেটা হলো যে হয়তো লিগটাকে আগে যে রকম একটা বড় লিগ হতো অনেক দিন ধরে চলতো হয়তো সেই মানে সেরকমভাবে হয়তো করা যাবে না কিন্তু লিগ একেবারে যে বন্ধ হয়ে যাবে এরকম কথা তিনি একবারও বলেন তিনি বলছেন যে তারা তাদের ওনাদের সাধ্য মতো কিন্তু চেষ্টা করছেন যেন লিগটাকে চালু করা যায় এবং হয়তো ফর্ম্যাটে কিছু চেঞ্জ হবে টাইমের হয়তো ডিউরেশানে কিছু চেঞ্জ হবে ওটা হয়তো লিগটাকে ছোট করা হতে পারে নাম্বার অফ ম্যাচের সঙ্গে হয়তো কমানো হতে পারে তো সেই হিসাবে কিন্তু কিন্তু লিগ হবেই এরকম একটা মানে মানে কথা উনি বলেছেন এবং আশ্বস্ত করছেন ফুটবল প্রেমীদের কাছে কিন্তু এর সাথে তিনি বলেছেন যে ফুটবল এমন একটা জিনিস যেটা মানুষকে উদ্ধ উদ্বুদ্ধ করে মানুষকে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক বেশি মানে আগ্রহ প্রদান করে তো সেই জায়গা থেকে ফুটবল বাঙালিদের কাছে একটা মানে বিশাল মানে বিশাল কিছু তো সেই জায়গা থেকে কখনোই ফুটবলকে বন্ধ হতে দেওয়া যাবে না তো সেই জন্য ওনারা রীতিমতো চেষ্টা করছেন তো সেইখান থেকে সমস্ত ফুটবল প্রে
পরিবর্তন হতে পারে কারণ প্রিমিয়ারে প্রিমিয়ার এ বি আছে হয়তো এটাতে কিছু চেঞ্জ হবে ফিফ ডিভিশনে ফিফ ডিভিশন গ্রুপে গ্রুপ বি আছে হয়তো এই ফরম্যাটগুলোতে কিছু চেঞ্জ হবে হয়তো টিমের সংখ্যা হয়তো একই থাকবে বা হয়তো প্লেয়ারের নাম্বার হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো কম হতে পারে কিন্তু সেটা আলোচনার বিষয় এখনই কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি সেই সিদ্ধান্ত যেরকম হবে ওনার মানে আইএফের তরফ থেকে বা এআইএফের তরফ থেকে জানানো হবে সেটা আমরা যখনই জানতে পারবো তোমাদেরকে জানাবো তো এটা কিন্তু একটা মানে ফুটবল প্রেমীদের কাছে প্রচণ্ড আশার আলো যে ফুটবল হবে সিএফএল হবে যেটা আমরা সবসময় আগে যে কবে থেকে সিএফএল হবে সিএফএল চালু হবে তো সেই জন্য উনি কিন্তু আশ্বস্ত করেছেন তো চিন্তার কোনো কারণ নেই আশা করা যায় যে সিএফএল এই বছর হবে তো অনেকেই মানে টেনশানে পড়ে গেছিলেন সিএফএল হবে না তো পুরছে পুরো ফুল ডিটেলসে তোমাদের বলে দিল আশা করি তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো এখন একটা আশা আছে যে সিএফএল কিন্তু হতে পারে এরকমই কিন্তু আশা আছে তো চান্সও বেশি এইটটি পার্সেন্ট মতো চান্সও আছে যে সিএফএল হতে পারে তো শুনে নিলে আপডেট দিলে এবার চলে আসি ট্রান্সফার রুমার্সে তো প্রথমেই যে ট্রান্সফার রুমারটা সে হলো ইস্টবেঙ্গল খেলেছে মোহন মাহানো খেলেছে হলো কৌশিক সরকার একদম ইয়াং প্লেয়ার ইস্ট বেঙ্গলে খুব একটা চান্স পায়নি মোহন মাহানে গেছিল এই সেনা কিন্তু মোহন মাহানে মানে দুর্ভাগ্যবশত ইনজিওর্ড হয়ে যায় তো শোনা যাচ্ছে যে এখন নাকি মোহন মাহান থেকে আবার ইস্ট বেঙ্গলে চলে আসছে কৌশিক সরকার এরকমই একটা রুমার বেরিয়েছে আর রুমারটা যেরকম বেরিয়েছে শোনা যাচ্ছে যে নাইনটি পারসেন্ট মোটামুটি কনফার্ম কথাবার্তা হয়ে গেছে হয়তো সাইন করে নেবে কিছুদিনের মধ্যে রুমারটা কিন্তু এরকমই কিন্তু এখনও বলবে এটা কিন্তু পুরোপুরি রুমারের পর্যায়ে দেখা যাক শেষ অবধি কী হয় কৌশিক সরকার আদেও সাইন করে নাকি অন্য কোনো মাঠে তো সেই জাফর আলী মন্ডল চার্চিল ব্রাদার্সের প্লেয়ার ওর কাছেও কিন্তু বেশ কয়েকটা আইএসএল টিমের অফার রয়েছে কিন্তু ও এখনও বা মানে ও বা ওর এজেন্ট যেই হোক তারা কিন্তু বা চার্চিল ব্রাদার্সের তরফ থেকেও কিন্তু এখনও কেউ ডিসক্লোজ করেনি যে কোন কোন টিমের অফার রয়েছে তবে আছে অফার এবং যেটা শোনা যাচ্ছে যে জাফর আলী মন্ডল কিন্তু আইএসএলে যেতে মানে যাচ্ছে এটা মোটামুটি কনফার্ম কিন্তু কোন টিম এখনও অবধি কনফার্ম হয়নি মানে ওরও একটা ভাববার বিষয় কারণ ইয়াং প্লেয়ার তো আইএসএলে গিয়ে প্রথমেই তো আর চান্স হবে না তারপরে গোলকিপার গোলকিপারের যেন একজনেরই পজিশান ওটা তো গোলকিপারের জায়গা সেই জায়গায় কিন্তু সেকেন্ড থার্ড গোলকিপার হয়ে থাকতে পারে তো ওরও এখন ভাববার বিষয় যে আদৌ যাবে নাকি আই লিগে আর কিছুদিন থেকে আরও এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার হয়ে তারপর যাবে আর এই জাফর কিন্তু ওয়েস্ট পশ্চিমবঙ্গের ছেলে তো সেখান থেকে কিন্তু অবশ্যই মানে আরেকজন পশ্চিমবঙ্গের মানে প্লেয়ার বা ট্যালেন্ট সে কিন্তু আইএসএল এ যোগদান করতে চলেছে তো এরপরে আরেকজন প্লেয়ার সেও ইস্টবেঙ্গল মোহন বাগান ইস্টবেঙ্গল সব টিমেই খেলেছে সেটা হচ্ছে সুরাব উদ্দিন মল্লিক ইস্টবেঙ্গলে ছিল তারপরে মোহন বাগানে এই মরসুমে যোগদান করেছে এবং বেশ কিছু ম্যাচও খেলেছে তো সেই সুরাব উদ্দিন মল্লিকের কাছেও কিন্তু আইএসএল এর অফার রয়েছে এবং সেটা হচ্ছে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এবং যেটা শোনা যাচ্ছে বা আমরা কথা বলে যেটা জানতে পেরেছি সেটা হলো যে নর্থ ইস্টের সাথে ওর ডিল মোটামুটি কনফার্ম হয়ে গেছে হয়তো খুব শীঘ্রই সাইনের পর্যায়ে চলেও যাবে বা সাইন করেও ফেলবে কিন্তু যেহেতু এখন এটা সাইন হয়নি বা অফিসিয়ালি অ্যানাউন্স হয়নি তো অবশ্যই এটাকে রিউমার বলবো তবে যেটা মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় যে কিছুটা হলেও কনফার্ম যে সুরাবুদ্দিন মল্লিক কিন্তু আইএসএল এ নর্থ ইস্টের হয়ে এবছর খেলতে চলেছে তো এগুলো তো আশেপাশে সব রুমার হয়ে গেল এবার একখানা ভালো নিউজে আছি যেটা হলো গোল্ড ডট কমে বেরিয়েছে তো গোল্ড ডট কম কত বড় একটা ওয়েবসাইট জানো ওখানে যখন বেরিয়েছে তখন কিন্তু নিউজটা মোটামুটি বলা যায় একদম ঠিক নিউজ তো অ্যাকর্ডিং টু গোল্ড ডট কম ওখানে বলা হয়েছে যে মোহাম্মদ ইরশাদ গোকুলাম কেরালা এফসি রাইট ব্যাক সেই মোহাম্মদ ইরশাদ নাকি ইস্ট বেঙ্গলে সাইন করতে চলেছে আর কথাবার্তা একদম অ্যাডভান্স স্টেজে আছে এরকমই জানানো হয়েছে যে সময়ের অপেক্ষা মানে ওর সাইনিংটা হলো সময়ের অপেক্ষা এরকমই জানানো হয়েছে মোহাম্মদ ইরশাদ কিন্তু লাস্ট তিন বছর ধরে গোকুলাম কেরালা এফসিতে খেলছে যেই গোকুলাম কেরালা এফসি ডুরান্ড কাপে মোহন মাহানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইস্ট বেঙ্গলকে সেমিফাইনালে হারিয়ে মোহন মাহান ফাইনালে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সেই টিমের কিন্তু একজন মেন সদস্য ছিল আর আই লিগেও কিন্তু টোটাল তেরো খারাপ ম্যাচ খেলেছে মেন বেশিরভাগ ম্যাচই সাইড ব্যাকে খেলে মাঝে মাঝে ওকে ব্লকারে আর সেন্টার ব্যাকে খেলানো হয়েছিল কারণ আমিরি যখন রেড কার্ড খেয়েছিল তখন স্পেশালি কিন্তু মেনলি কিন্তু রাইট ব্যাক খেলে আর খুবই ভালো প্লেয়ার কারণ একখানা তোমাদের কথা বলি মানে গোকুলাম কেরালাতে এত ভালো ভালো প্লেয়ার আছে বিদেশিরাও আছে তাদের মধ্যেও কিন্তু সবচেয়ে বেশি পাসিং অ্যাকিউরেসি ছিল মোহাম্মদ ইরশাদের তো সেই জায়গা থেকে কিন্তু একটা রেগুলার স্টার্টার তারপরে একটা ভালো টিম খেলেছে যেই টিমটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টিম ছিল এবার আই লিগে ওরকম একটা টিমে খেলেছে দেখে কিন্তু সাইন করে নিতে পারলে ইস্ট বেঙ্গলে আমার মনে হয়
দেখা বাকিটা তো দেখা যাক কতটা এটা হতে পারে এটা হলে কিন্তু আমার মনে হয় ইস্ট বেঙ্গলের জন্য এটা ভালো সাইনিং হতে পারে তোমরা ইস্ট বেঙ্গল ফ্যান যারা আছো তোমাদের এই মানে গোল্ড ডট কমের নিউজটা নিয়ে কি বক্তব্য অবশ্যই যে হলো যে মোহাম্মদ ইরশাদ যদি ইস্ট বেঙ্গলে সাইন করে সেটা কতটা এফেক্টিভ হবে ইস্ট বেঙ্গলের জন্য সেটা কিন্তু অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানিও যে তোমরা কতটা খুশি হবে এই সাইনিংটা হলে তো চলো ভিডিওটা পছন্দ হলে অবশ্যই লাইক করো শেয়ার করো আর চ্যানেলটা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো নিচে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটা যে ক্লিক করে দাও আর বেল আইকানটা আছে তার পাশেই সেটা টিংটং করে দাও রেগুলার ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য তো এখনের জন্য টাটা